காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை தடையில்ல போக்குவரத்து சேவையின் முன்னணி நிறுவனம் தாய் கிருஷ்ணா டிரான்ஸ்போர்ட் மாதவரம் சென்னை என்னோட ரொம்ப வருஷம் ஆசை நிறைய கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு கிரிக்கெட் இப்படி இருக்கிற டிராமால இதுவும் ஒண்ணு நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா அது மாதிரி நல்ல ஸ்டார்ட் சூப்பரா இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு கிரவுண்டில் நீங்கள் மே ஒரு விஷயம் பார்க்க மேட்ச் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிரிக்கெட் தெரிஞ்சு டிவியில் நீங்கள் கிரிக்கெட் பார்க்கலீங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் காதில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் டோர் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் டூ டெலிவரிஸ் ஒரு ஃபைட்டபிள் டார்கெட் ஓகேங்களா கம்ஃபர்டபுளாக வின்னிங் டார்கெட் கிடையாது ஃபைட்டபிள் டார்கெட் இது ஆர்சிபி பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கையில் மேட்ச் இருந்துச்சு தான் நான் பார்க்குறேன் ஓகேங்களா ஒரு சீசன் சொதப்பல் த்ரீ மேட் சீசன் ஒரு கம்பேக் அதுதான் வந்து லெஜண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து சரி அவங்க சொதப்பல் நான் சொல்ல மாட்டேன் பேக் பிளேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆறு பால் தான் கிடைக்கும் கண்ணி வீடி தான் அவங்களாம் ஆறு பாலில் ஒன்று ஆறு பால் நாலு பால் கிடைக்கும் முட்டை தான் அப்படிங்களா முட்டை இல்லை ஒரு இல்லைனா நாலு பாலுக்கு பதினெட்டு இதுதான் இருக்கும் எஸ் பிளஸ் மக்களுக்கு வணக்கம் ஐபிஎல் அட்ரோ சிட்டி இந்த ஷோ வந்து நம்ம சிறப்பாக ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம கிரிக்கானந்த பிரதர் கூட ரெண்டு இன்ட்ரிவ் வந்து பண்ணியிருந்தோம் இன்னிலேருந்து ரெகுலராக வந்து ஐபிஎலுடைய ப்ரிவியூ வீடியோக்கள் ப்ரிடிக்ஷன் வீடியோக்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம தொடர்ந்து சேனலை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சிஎஸ்கே விஸ்எஸ் ஆர்சிபி இந்த மேட்சினுடைய போஸ்ட் ரிவியூ வந்து நம்ம பார்ப்போம் வணக்கம் பிரதர் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நம்ம ஷோ சிறப்பாக போகணும் போகும் கண்டிப்பாக போகும் ஓகே பேசுவோம் இருக்கேன் கண்டிப்பாக இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நேற்று மேட்ச் பார்த்துருக்கேன் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் இருந்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து நிறைய டைம் மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க சரி ஐபிஎல்னுடைய ஸ்டார்டிங் அந்த செலிப்ரேஷன் இப்படி இருந்துச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் சேவ் பண்ணி பார்க்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி அந்த சின்ன வயசு ஆசைன்னு ஒன்று இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடியெலாம் வந்து சேப்பாக்கில் வந்து இந்த ஓப்பனிங் சேவ் பண்ணி நடந்திருக்கு ஃபேன்ஸை வச்சு நடந்துச்சானே எனக்கு தெரியல ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பிரியங்கா சோப்ரா அப்போ எ எல்லா எட்டு டீமோட கேப்டன்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ட்ரோஃபி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகள் அதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ செலப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும் பட் ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்களான்னு தெரில லா இப்போ தான் ஐ திங்க் சேப்பாக்கில் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் சேம்பி வித் ஃபேன்ஸோட நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நாட் எனக்கு சரியாக தெரில ஆனால் போன வருஷம் அகமதாபாத்தில் நடந்தது எனக்கு அவ்வளோலாம் எனக்கு அவ்வளோ சிறப்பாலாம் அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தெரில பட் இங்கே வந்து ஸோ நிறைய டான்ஸர்ஸ் ப்ளஸ் எல்லா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சரி சொல் என்ன சொல்கிறது அதாவது அந்த ஸ்டேட்டை பா அந்த ஸ்டேட்டோட பாரம்பரிய நடன நடன கலைஞர்கள்லாம் சேர்ந்து ஆடணும் அந்த 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 இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நல்லா இருந்துச்சு ப்ளஸ் ஏ ஆர் ரஹ்மான் தமிழில் சில பல பாடல்கள் ஒழிக்கும் பொழுது கேட்கும் பொழுது நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோ சோனி நிகாம்லாம் வந்திருந்தார் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்தேன் என்னோடய ரொம்ப வருஷம் ஆசை நிறைய கிரிக்கெட் பார்த்துருக்கேன் கிரிக்கெட் இப்படி இருக்கிற டிராமால இதுவும் ஒன்று நானும் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் அது மாதிரி நல்ல ஸ்டார்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ மேட்ச் கடையில் இருந்த அந்த எல்இடி பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு ஓகே சிறப்பான ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லாமல் சொல்லிடுவோம் ஆனால் சீரியஸ்லி சொல்கிறாங்க எனக்கு நான் மேட்சுக்கு அதாவது மேட்சுக்கு போகும்போது ஓப்பனிங் சேமணி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆனால் வந்து ஓப்பனிங் சேமணி இப்படி தான் இருக்குமாலாம் நான் எதையும் இமேஜின் பண்ணிட்டு போல விஷ்வலைஸ் பண்ணால் இப்படி விஷ்வலைஸ் பண்ணுவேன் ஆ இப்படி இருக்க போது இவங்க வரும்போது இப்படி இருக்கும் அவங்க வரும்போது அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் ஏரோமான் வந்து நீ சிங்கம் தான் பாட்டை வந்து அவர் பாட போகிறாரு அப்படின்னு ரிகர்சல் பண்ணுற ஒரு வீடியோ மட்டும் ஆல்ரெடி யாரோ லீக் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ அப்போ நீ சிங்கம் தான் பாட்டு பாட போகிறாருன்றது நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுறேன் ஆனால் அந்த இங்கே இந்த ஃபீல் கிடைச்சுனா அந்த ஃபீல் கிடைக்காதுங்கிறதுனால நான் பார்க்கல ஆனால் அந்த டான்ஸர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதாவது எனக்கு அந்த டான்ஸர்ஸோட பிஹேந்த சீனில் என்ன நடக்குதுங்கிறதெல்லாம் பார்க்க பிடிக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நான் பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறம் அந்த டான்ஸர்ஸ் ஒரு பக்கம் பரதநாட்டியம் இன்னொரு பக்கம் குச்சிப்பிடி இன்னொரு பக்கம் பஞ்சாபி டான்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே வந்து கடைசியாக இந்தியன் படத்தில் பார்த்துன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா டான்ஸர்ஸ் அந்த டான்ஸ் அந்த கலைகள் இதெல்லாமே சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஸோ நேரில் பார்க்குறதுன்னு இந்தியன் படத்துக்கு அப்புறம் நான் அதான் பார்த்தேன் ப்ளஸ் அந்த வந்தே மாதிரம் பாட்டு வேர்ல்டு கப் டைமில் எல்லா கிரவுண்ட்லேயும் ஒளிச்சு திரும்ப சேப்பாக்கில் அந்த வேர்ல்டு கப்புக்கு அப்புறமும் அதுக்கப்புறம் ஏரோமானோட அந்த வாய்ஸில் அந்த பாட்டு ஒழிக்கும் போதும் ஸோ வா நைஸ் சூப்பர் இல்லை இப்படி தான் ஓப்பனிங் சேமணி
அன்னைக்கு ஓப்பனிங் டேக்காக மட்டும் அதை வச்சிருந்தாங்க மேட்சிங் மேட்ச் செலவு மேட்சிங் மேட்ச் நடத்தினா செலவு ஆகும் அதிகமாக இருக்குங்கிறதா அதை பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக எஸ் சூப்பராக இருந்துச்சு இப்போ நம்ம மேட்ச்குள்ளே போவோம் சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்சிபி இதில் வந்து எப்படி சொல்கிற நூற்றி எழுபத்தி நாலு டார்கெட்டு சிஎஸ்கே வந்து அசால்ட்டாக அடித்து ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதுக்குள்ளே என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கிரிக்கானந்த அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா ருத்ராஜ் தான் கேப்டன் கரெக்டா இருக்காங்க <laughs> 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 தாண்டி <laughs> 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 ஃப்ளம்மிங் அது சிஎஸ்கே சிஎஸ்கே ப்ளே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த 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 மாதிரி தான் கொண்டு போவாங்க அப்படிங்கிறது நான் காலங்காலமாக பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா அது தோனி மட்டும் கிடையாது ஒரு ஃப்ளம்மிங் இல்லைங்களா அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பிராவ் இப்போ இன்க்ளூட் ஆகிடுவாங்க ஸோ இவங்களோட பிளானிங்கில் தான் அது நடந்திருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நாட் ஒன்லி தோனி டெஃபினட்டாக ஃப்ளம்மிங்க்கு அந்த கிரெடிட்ஸ் நான் கொடுப்பேன் ஏன்னா காலங்காலமாக அதை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த டோன் இந்த டோன் தான் ஓகேங்களா அதாவது முஸ்தபி ரஹ்மான் நியூ பாலில் உள்ள வரது அதுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஃபேஃபுக்கு ஃபீல் செட் விராட் கோலி ஃபீல் செட் செட் பண்ணி எடுக்கிறது இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஎஸ்கேவோட டோனில் எப்பயுமே இருக்கும் இப்படி தான் சிஎஸ்கே ஆடுவாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆப்வியஸ்லி தோனிங்கிற தண்ணி ஃப்ளம்மிங்க்கும் நான் அந்த இடத்துல ஒரு கிரெடிட்ஸ் நான் கொடுப்பேன் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம தோனியோட பேர் ஒழிக்கும் பொழுது ஃப்ளம்மிங் அப்படிங்கிற ஒரு கோச் ஒரு காமனான கோச் ஏன்னா ஆர்பிஎஸ்க்கு ஒரு கோச்சாக இருக்கும்போது ஃபைனல் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு எடுத்துகிட்டு போனார் ஸோ அப்படிங்கும்போது டெஃபினட்டாக நான் எங்கள் ஃப்ளம்மிங்க்கும் எனக்கு ஃப்ளம்மிங்கும் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சார் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் டெஃபினட்டாக பட் அன்அஃபிஷியல் கேப்டனாக ஃபீலிங் பண்ணும்போது தோனி இருந்தார் கோச்சாக ஃப்ளம்மிங் இருந்தார் ஓகே இப்போ ருத்ராஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்சே உள்ளே வராரு கேப்டனாக முதல் மேட்ச்சு வந்து சில ரெண்கள்லேயே வந்து அவுட் ஆகிட்டு போகிறார் அப்படிங்கும்போது கேப்டனாக முதல் மேட்ச்சே ஃபஸ்ட்டு விக்கெட்டே அவர் தான் சேஸ்கே காக்கிறாரு அது நெகட்டிவாக இருக்குது அது பாசிட்டிவாக ஓகே சில ரன்களே என்ன டீ டுவெண்ட்டி முப்பது ரன்னே பெரிய ரன் தான் ஓகேங்களா அவர் ஃபஸ்ட்டு பால் புல் அடித்தார் இது இது அதுக்கப்புறம் கேப்பை பார்த்து ஒரு ஒரு கட்டு ஒன்று அடித்தார் ஸோ டோல் செட் பண்ணிட்டு போயிட்டார் அது சில ரன்களே அப்படிங்கிறது வந்து மேபி இந்த டெஸ்ட்டில் வேணால் முப்பது ரன் சில ரன்களே வா இருக்கலாம் பட் டி டுவெண்ட்டி பொறுத்தவரை முப்பது ரன் பட் குட் ஸ்டார்ட் இன் பவர் ப்ளே பவர் ப்ளேலே அவர் அறுபது அறுபது ரன் கொண்டு போயாச்சு நூற்றி எழுதில் அறுபது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கேப்டனாக எடுத்து கொடுத்துட்டேன் அண்ட் தென் இது தான் இப்போ இது போதும் ஒரு கேப்டன்கிட்ட இந்த இந்த விஷயம் ரொட்டுக்கிட்ட போதும் ஏன்னா இப்போ நான் சொல்லுவேன் தெளிவாக சொல்லுவேன் ருட்ராஜ் கேக் வார்த்தைக்கிட்ட வந்து அவரோட கேப்டன்சினால பேட்டிங் அஃபெக்ட் ஆகலை ஸோ ஹோம் கிரவுண்டில் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு அண்ட் நல்ல ஸ்கோர்னு டிஃபெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இன்னொன்று ஃபஸ்ட் செகண்ட் இன்னிங்ஸில் ரு அனுதிரா வந்து தினேஷ் கார்த்திக்கை கொண்டு போன அந்த மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னை பெருசாக பாதிக்கல நான் நான் அப்படியே தான் இருக்கிறேன் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி ஆரஞ்ச் கப்பை கிஸ் பண்ண ருட்ராஜ் கிக் வார்த்தா ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவரோட அவரோட கேம் இருந்துச்சு ஸோ இதில் நெகட்டிவ் எந்த விஷயமே கிடையாது ஸோ டோட்டலாக ருட்ரா எல்லாருக்கும் அது அதாவது மேட்சே டோட்டலாக பாசிட்டிவாக இருந்தது சிஎஸ்கேவை பொறுத்த வரைக்கும் சில பல விஷயங்கள் தவிர சரி இப்போ நான் நான் இந்த கேள்வி கேட்கலாமே தெரில எனக்கு ஒருவேளை கிரவுண்டில் பார்த்தனால இந்த எக்ஸைட்மெண்ட்னால எனக்கு இந்த மேட்ச் ஒரு பெரிய டிப்ஸ் அண்ட் டென்ஸ் இல்லாமல் மாதிரி இருந்துச்சா இல்ல மேட்ச் அப்படி தான் இருந்துச்சா எனக்கு தெரியல ஏன் இந்த மேட்ச் ஒரு ஆவரேஜான மேட்சா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலி நீங்க பார்த்ததுலேயே ஐ திங்க் சிஎஸ்கே விட ஒரு ஆவரேஜான கிரவுண்ட் அட்மாஸ்பியர்ல எனக்கு தெரியல நான் நிறைய டெஸ்ட் மேட்ச் எல்லாம் போய் பாத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன் ஆனா சேப்பாக்ல சிஎஸ்கே மேட்ச்க்கு ரெண்டு மூணு தடவை போயிருக்கிறேன் அந்த ரெண்டு மூணு தடவை எனக்கு இருந்த அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த அந்த இந்தியாசம் இந்த தடவை இல்லை ஒண்ணு இன்னொன்னு நீங்க சொன்னீங்களா ஆரம்பத்துல எனக்கு ஒரு மாதிரி கேஷுவலா இருந்துச்சு கேஷுவலா விளையாடுறாங்க கேஷுவலா விளையாடுறாங்கிறது வந்து ஐ திங்க் ஆர்சிபி மேபி அவங்க அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு பர்டிகுலரா ரொம்ப கேஷுவலா இருந்துச்சு எரர் நிறைய இருந்துச்சு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் நான் பார்த்த வரைக்கும் அண்ட் கிரௌண்டில் நீங்கள் மே ஒரு விஷயம் பார்க்க மேட்ச் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிரிக்கெட் தெரிஞ்சு ஏன்னா டிவியில் நீங்கள் கிரிக்கெட் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட்டில் காதில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த இத்தனை பால் நடக்குது இவங்க இதை பண
சிஎஸ்கேவும் அப்படி தான் ஆனாங்க அதுதான் கேமும் கூட ஸோ சிஎஸ்கே ஒரு கேம் நீங்கள் பார்த்தீங்க எனக்கு இருந்துச்சு சிஎஸ்கேவோட கேம் எடுத்துகிட்டு போகும்போது எனக்கு ஒரு சில இடங்களில் இந்த கேம் ஆர்சிபி பக்கம் போகும் பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ ஆர்சிபி இப்போ வந்தாங்கன்னா சிஎஸ்கே தட்டிட்டு ஆர்சிபி ஜெயிப்பாங்க ஆர்சிபி ஜெயிக்கிற ஒரு இடமும் இருந்துச்சு ஸோ அதாங்க கேம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுனாலே நம்மளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம கேம்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருப்போம் கிரவுண்டில் பார்த்தாலும் ஸோ கிரவுண்டில் நம்ம தான் டீச்சர் நம்ம தான் கோச் ஸோ கேம் நாலேஜ் இருந்ததுன்னா கேம் நல்லா இருக்கும் நம்மளுக்கு தெளிவாக புரியும் ஆனால் டோட்டலாக இது ஒரு ஆவரேஜ் மேட்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி தானே இருந்திருக்கும் இல்லைங்க இருந்திருக்கும்லாம் இல்லைங்க ஒரு இடத்துல ஆர்சிபி பண்ண அந்த எரருங்கிறதுனால தான் மேட்ச்சு இங்கவே நான் பேசக்கூடாது ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டாபிக் பெரிய டாபிக் இருக்குது அதுதான் ஆர்சிபி வந்து ஒரு இடத்துல ஒன்று பண்ணாங்க ப்ளஸ் சிஎஸ்கே விஷயத்த ஒரு பண்ணாங்க அந்த ரெண்டு அந்த விஷயம் தான் மேட்சை மாற்றுச்சு அந்த இடங்கள் தான் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இன்னும் மிடில் ஓவர்ஸ் தான் இங்கிலீஷ் மிடில் ஓவர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு பார்க்கும்போது மேட்ச் ஒரு மாதிரி ஆவரேஜாக இருந்திருக்கும் மேட்ச் பதினஞ்சாவது பவர்லேயே மேட்ச் தெரிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் ஒன்று நடந்திருக்கணும் நடக்கல ஆர்சிபி நடத்த ஆர்சிபி பண்ணலை அதனால தான் அந்த மேட்ச் வந்துச்சு இல்லைனா நீங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த தோனி ஆவல காலத்தில் தோனி வந்திருப்பார் அவர் டக் அவுட் ஆகியிருந்தார் அப்படின்னா மேட்ச் ஆர்சிபி ஜெயிச்சு வந்திருப்பாங்க எஸ் அது அது நல்ல நடக்காது ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படியே நினைக்கிறேன் இப்ப வரைக்கும் ஃபேன்ஸ் வந்து துபே அவுட் ஆகும் ஜடேஜா அவுட் ஆகும் ஆக்சுவலா என் பக்கத்துல இருந்து எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஜட்டு பிளீஸ் அவுட் ஆகிரு தோனி வரட்டும் அப்படிங்கிறாங்க இன்னும் தெரியல ஓகேங்களா ஒரு தடவை ஒரு இடம் இல்லை இப்ப இல்ல ஃபைனல் அதுவும் ஜடேஜா அடி இல்லை அப்படின்னா அப்ப தெரிஞ்சிருக்கும் ஆஹா ஒருத்தரம் டீம்ங்கிறது ஒருத்தர் நம்பி மட்டும் கிடையாது ஓகேங்களா சோ எல்லாரும் நம்பி எல்லாரும் தான் ஏன்னா ஜட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பால் வைடு போமா விட்டாரு அதுக்கப்புறம் சிங்கிளாவே ஓடிட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா அதுல வச்சு அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி தேரல் மிச்சர் சிங்கிள் தான் ஓடிட்டே இருந்தாரு ராணி சிங்கிள் தான் ஓடிட்டு இருந்தாரு சோ அங்கதான் உங்களுக்கு மேட்ச் ஒரு மாதிரி பேடா போன மாதிரி தோணலாம் பட் அங்கதான் குட் கிரிக்கெட் நடந்திருக்கு பேச நம்ம ரச்சின் ரவீந்திரா அண்ட் ரஹானி இவங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் ரொம்ப நல்லா போச்சு இந்த ஓப்பனிங் பத்தி சொல்லுங்க முதல் ஆர்டர்ல அதாவது லோ அதாவது எப்படி சொல்றதுன்னா ரச்சின் ரவீந்திராவை பொறுத்த வரைக்கும் டெவோன் கான்வியோட பிளேஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது டெவோன் கான்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபேப் டிபிளேசஸ் வந்து ஒன்று பண்ணுவார் ஃபேப் டிபிளேசஸ் டெவோன் கான்வியை ஒன்று பண்ணுவாங்க ஸ்பின்னர்ஸை டேக் ஆன் பண்ணுவாங்க எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ ரச்சின் ரவீந்திரன் அந்த ரோலை சரியாக பண்ணார் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் ரச்சின் ரவீந்திரோட பேட்டில் வந்து அந்த ரெண்டு எல்லாம் எஜ்ஜஸ் மூலமாக வரல ஸோ கரெக்டாக டவுன் லெக் சைடு போகிறாங்கன்னா அது இந்தியன் பேட்டர்ஸ்களுக்கு இல்லை டவுன் லெக் சைடு போகிறாங்கன்னா அவங்க ஆடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் அப்படியே அவங்க அதில் பிறக்கப்பட்டவங்க பட் ஓவர்சீஸ் பேட்டர் ஸ்கொயர் ஆடுறது அவ்வளோக்கா அவங்களுக்கு வரவே வராது ஸோ ஃபுல்லாக ஆடுவாங்க பட் மேக்ஸிமம் வந்து அதாவது கரெக்டாக பிகைண்ட் த ஸ்கொயரில் ஆடுறதுங்கிறது அவங்களுக்கு அவ்வளோ வர பட் அச்சின் ரவீந்திர ரொம்ப நல்லாவும் ஆனார் எஸ்பெஷலி ஸ்பின்னர்ஸை ரொம்ப டாமினேட் பண்ணார் ஸோ அதுதான் இங்கே தேவை ருட்ராஜ் கிக்கோ ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகிறாரு பொறுமையாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் அட்டாக்கிங் கேம் ஆனும் பவர் பிளேல அறுபது ரன் வந்துச்சு ரச்சின் ரவீந்திர டோல் செட் பண்ணிட்டாரு இப்போது ரஹானே அந்த ஹேரல் மிச்சரே நான் இங்கே பேசலாம் நினைக்கிறேன் இங்கே தான் ஆர்சிபி மேட்சை விட்டாங்க ஸோ ஸ்பின்னர்ஸ் வராங்க மயங்க் டங்கர் செம்மையாக போட்டார் கரம் சரமாக போட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது அப்போதான் இவர் ரச்சின் ரவீந்திரா ஒரு விக்கெட் எடுத்தாங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் பிச் ஆஃப் த பால் வந்து சிங்கிள் ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ ஃபீல்டத்தில் ஸ்பிட் பண்ணி விட்டார் ஃபேஃபுல் பிளேஸஸ் ஸ்பிட் பண்ணி ஸ்பிட் பண்ணி விட்டோன்னே இவங்க சிங்கிள்ஸ் எடுத்து ஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டில் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டில் ஆடும் பொழுது எக்ஸ்ட்ராவாக அது ஒரு ரெண்டு ரன் ஒரு இடத்துல அது ஒன்றரை ரன்னாக அதுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்போது இன்னொரு ஆஃப் ரன் அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிடும் அது அவங்களால எடுக்க முடியுது இல்லை ஆஃப் ரன் தான் ஓட முடியும் பட் ஆனால் ஃப்ரெண்ட் ஃபுட்டில் ஆடும் பொழுது அது ஒரு ரன்னாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஒன்று பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ரஷ்தா அது வந்தார் ரச்சின் இவர் ருட்ராஜ் கேக் வாத்துக்கு வெளில ஒரு மூவ் பண்ணி ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு பால் போட்டு விக்கெட் எடுத்தார் அங்கே ரஹானிக்கு அங்கே தப்பு பண்ணார் ரஹானியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுதான் ஏன்னா ரஹானினா டிரைவ் ஆடுறது ரஞ்சி ட்ரோஃபியில் அவ்வளோவா பெருசாக அடிக்கல சி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் இது டி டுவெண்ட்டி கிரிக்கெட்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அது கிரிக்கெட் இதுவும் கிரிக்கெட் என்னை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து ஏன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு பேட்டில் சரியாக படாத பொழுது இங்கே ஒருத்தவங்க பேட்டில் சரியாக படுது அப்படின்னா என்ன ரீசன்னா ரஹானி ஆஃப
அதுவும் இவங்களுக்கு ரஹானியக்க கிளியராக இருந்து அடிச்சுட்டு போனாங்க டேரல் மிச்சல் எப்பயும் டேரல் மிச்சல் வந்து அது வீல ஆடுவார் அவங்களா ஸ்ட்ரைட்டில் அவர் ஆடுவார் ஸ்ட்ரைட்டில் அடிப்பார் ரெண்டு சிக்கு டங்குன்னு அவங்க ரெண்டு அடித்தார் சைட் ஸ்க்ரீனில் இருந்துச்சு அங்கேயே முடிஞ்சிச்சு மேட்ச் ஓவருக்கு ஒரு ஒரு சிக்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்தது ஜடேஜா ஒரு சிக்ஸ் ஒரு ரெண்டு சிக்ஸ் அடித்தார் மேட்ச் கையில் ஸோ சிஎஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு பிளான் எப்பவுமே ஒன்று பண்ணுவாங்க அதாவது இது எப்பயுமே இருக்கும் துபே துபே இருக்கிற வரைக்கும் சிஎஸ்கே அவங்க எந்த டீமாலையும் தோக்கடிக்க முடியாது பேட்டிங்கில் ரன் வந்துச்சுன்னா அவங்களா மிடில் ஓவர்ஸில் அவர் வந்துட்டார் அப்படின்னா ஸ்பின்னர்ஸ் அவர் ஆட ஸ்பின்னர்ஸ் அவர் ஆடுற விதங்கிறது ஐ திங்க் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்தியன் கிரிக்கெட் அந்த மிடில் ஆர்டரில் லெஃப்ட் ஹேண்டர் யாரும் அவர் மாதிரி ஆடுற பெரிய பெரிய சிக்ஸஸ் அவர் அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு ஸோ அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால தான் அந்த மேட்சை தோத்தாங்க பேசல ஆர்சிபி எங்கே தோத்தாங்க எஸ் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல டார்கெட் தான் ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல டார்கெட் தான் இரநூறுக்கு மேலே போனாலுமே ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது ஒரு நல்ல டார்கெட் தான்னு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கும்போது இந்த டார்கெட் வச்சு ஏன் ஆர்சிபினால் ஜெயிக்க முடியல என்னன்னா <laughs> இதுதான் சிஎஸ்கேட் வீக்கஸ்ட் பவுலிங் போன வருஷமே தோனி நிறைய அனிமேட்டடாக தான் இருந்தார் இன்னைக்குமே இப்பயும் துஷ தேஷ் பாண்டே மீன் போட்டுட்டு தான் எல்லாரும் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க அவரோட பவுலிங் நிறைய ஒயிட் போறாரு அப்படிங்கிறதுல ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டு இருக்கு அக்யூரட்டாக நிறைய ஷார்ட் பால் போட்டாங்க சூப்பர் பால் இருந்து சிஎஸ்கே பொறுத்த வரைக்கும் குறை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னன்னா இது வீக்கஸ்ட் பவுலிங் தான் அட்ரா விக்கெட்ல வந்து ஸ்விங் எல்லாம் கிடையாது மூவ் மூவ் ஆகுது மூவிங் பால் எனக்கு ஆடுறதுலாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது கோலி மேபி கோலிக்கு நிறைய ஸ்ட்ரைக் கொடுக்காம ஒரு ஒரு போயிட்டே இருந்தாரு பட் இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிஎஸ்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்க ஐ திங்க் சிராஜ் இங்கே ஒரு பவர் பிளேயர் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு விக்கெட் ஒரு விக்கெட் இல்லை ஐ திங்க் ஒரு விக்கெட் இங்கே மிடில் ஓவரில் எடுத்திருந்தார் அப்படின்னா எஸ்டைல் எடுத்துட்டாரு ஸோ அவங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த அடுத்து ப்ரெஷர் போட்டுருக்கலாம் அங்கே சிராஜோட சிராஜ் பவுலிங் ஓவர் கட் ஆகலை அப்படிங்கிறது ஒன்று அதுக்கப்புறம் மயங்க நகருக்கு அகைன் ஓ கொடுக்கல ஓவர் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமா அதை நான் பார்க்குறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கேயே பேசுகிறேன் ஆர்சிபி தோத்ததுக்கான ரீசன் என்னன்னா அந்த ஏரர் சொன்னீங்களா அது என்ன அதான் இங்கே தான் இதுதான் என்னன்னா சிவம் துபே இருக்காருல்ல சிவம் துபே வரும்போது சிவம் துபேக்கு ஷார்ட் பால் அவர் வந்து அவருக்கு ஆடுறதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஷார்ட் பால் அவருக்கு போடுறாங்க ஸோ இங்கே தான் விஷயம் முஸ்தபி ஏதாவது ஒரு நல்ல பவுலர் இருக்காரு அப்படின்னா நல்ல பவுலர் இருக்கு நம்ம நல்ல ஃபீல்ட் செட்டு நல்ல ஃபீல்டர்ஸ் இன் அவுட் ஃபீல்டில் நிப்பாட்டி செட் பண்ணி கொடுக்கணும் சரிங்களா முஸ்தபி துறவமானவங்க வந்து ஃபேஃபுக்கு ஒரு பால் வெளில போடுவார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பால் உள்ள போட்டு திரும்பி வெளியில் போடும் பொழுது ஃபேஃபுக்கு அடிக்க டெம்ட் ஆக தான் செய்யும் கரெக்டாக ஸ்கொயரில் ஒரு ஃபீல்டர் வச்சாங்க எடுத்து அங்கே தான் கரெக்டாக ரிஸ்ட்டு அப்படி யூஸ் பண்ணி அடிச்சார் பேஸ் ஆஃப் பண்ணார் ஆனால் ஃபீல்டர் இருந்தாங்க திரும்பி இந்த கிரவுண்டோட டைமென்ஷன்ஸ் ப்ளஸ் அவரோட பேஸ் எப்படி உங்களால் கிளியர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு பவர் வேணும் ஸோ விராட் கோலிக்கு அப்போ தான் அங்கே ஒரு ஃபீல் செட் பண்ணி வச்சாங்க ஸோ இது முஸ்தபி சுரகுமானுக்கு அந்த ரெண்டு விக்கெட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா அவரு அவருக்கு அந்த ரெண்டு விக்கெட்டுங்க தாண்டி கேப்டனுக்கு அந்த ரெண்டு விக்கெட் நான் கண்டிப்பாக கிஃப்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவங்களோட உழைப்பு தான் அது பட் இங்கே ஃபேஃப் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அல்சரி ஜோசஃபோட லெங்க்தெலாம் கரெக்டு அல்சரி ஜோசோட எக்ஸிக்யூஷன்லாம் கரெக்டு பட் ஃபீல் செட் ஒரு ஷார்ட் ஸ்கொயர் லெக்ல ஒரு ஃபீல்டர் ஸோ க்ளோஸாக ஒரு ஃபீல்டர் நெருக்கமாக ஒரு ஃபீல்டர் டீப்பில் நீங்கள் வைக்கிறீங்கிறத தாண்டி ஒரு 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 மாதிரி க்ளோஸில் ஒரு ஃபீல்டர் ஒன்று வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மேபி அவர் அடித்த ஷார்ட்ஸ்லாம் வந்து வெளியில் போகவே இல்லை ஓகேங்களா அவர் அடித்த ஷார்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஷார்ட்ஸ் கோயில் லெக்கில் தான் விழுந்துச்சு ஸோ அவங்க அங்கே அவங்க ஒரு ஃபீல்டரை வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா துபேவோட விக்கெட் விழுந்துருந்துன்னா இந்த மேட்ச் பதினஞ்சாவது வரையும் முடிஞ்சிருக்காது பதினெட்டாவது வரைக்கும் மேபி சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸுக்கு ஐயோ ஜெயிப்புமா ஜெயிப்புமா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் ஆல்மோஸ்ட் இருந்திருக்கும் ஐ திங்க் அங்கே தான் மேட்ச் விட்டா முஸ்தபி ரகுமானுக்கு இவங்க பண்ண ஃபீல் செட் அல்சுரி ஜோசஃப்க்கு இவங்க பண்ணாத ஒரு ஃபீல் செட் அண்ட் தென் ஃபேஃப்ட் பிளஸ் இதோட கேப்டன்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஏரர்ஸ் ஸோ இத்தனை வருஷமாக நம்ம வந்து சிஎஸ்கே கேம்பில் இருந்திருக்கோம் சிஎஸ்கே எப்படி ஆடுவாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பட் சிஎஸ்கே கூட ஆடும் பொழுது என்ன பண்ணணுங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் ஃபேஃப் இன்னும் அதை லேர்ன் பண்ணிக்கல இதுக்கு முன்னாடி சிஎஸ்கே கேன்ஸ்ட் ஆடும் பொழுது லாஸ்ட் ஓவரில் அப்போது அன்னைக்கு அந்த அந்த லாஸ்ட் ஓவ
விராட் கோலி விராட் கோலி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அவர் ஒரு சிக்ஸ் ஒன் அடித்தார் தீக்ஷனாக வந்து விடுவிக்கிற ஒரு சிக்ஸ் ஒன் அடித்தார் பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு ஒரு ஏஷிய கப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் அந்த மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் ஒன் அடித்தார் அதுக்கப்புறம் ஸ்பின்னை அவர் நல்லா டாமினேட் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஆனால் ஒரு பக்கம் ஒரு பேக் ஃபுட்டில் தள்ளுறாங்களோ ஸோ இது இருக்கலாம் ஏன்னா தோனி நோ விராட் கோலி தோனி நோ தோனி நோ ஃபேஃப் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தோ கோலிக்கு தெரியும் அது ஒரு அழுத்தமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பின்னர் லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் ஜெடேஜாவை கொண்டு வருது அவர் ஆஃப் ஸ்பின்னர் ஒரு ஒரு தீக்ஷனாக கொண்டு வருதுங்கிறத தோனி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அவர் பேக் ஃபுட்டில் தள்ளிகிட்டே இருந்தாங்க அண்ட் அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா கேமரன் க்ரீன் ஓடவே மாட்டேன்ட்டார் ஸோ டபுள்ஸ் வரவே இல்லை இது இது அனுதுராவ தினேஷ் கார்த்திக் ஆரம்பது உங்களுக்கு அந்த டபுள்ஸ் சிங்கிள்ஸ் வ வந்துக்கிட்டே இருந்து பட் இதே அது அது ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் விராட் கோலிக்கு ஸோ அந்த காம்பினேஷன் அவருக்கு கிரியேட் ஆகலை ஸோ டெஃப் அதனால் ஒரு பேக் ஃபுட்டில் தள்ளப்பட்டேன் ரஜத் படிலாம் ரொம்ப நாளாகவே ஒரு மாதிரி நல்ல ரிதமில் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் கிளைகளை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதனால் மிடில் ஓவர்ஸில் ரொம்ப ஸ்கோர் ட்ரையாக இருந்தது டபுள்ஸ் அதாங்க டேரல் மிச்சல் ரஹானே டபுள்ஸ் ஓடிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான டபுள்ஸ் இங்கே ஓடுறதுக்கு யாருமே இல்லை ஓகேங்களா விராட் கோலி கூட ஸோ ஓ இப்போ யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த ஒரு ஒரு ரன் கேமன்ரின்ற ஒரு ஒரு ரன்னு ஓடிருந்தார் அப்படின்னா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொல்லலாம் பட் என்னோடய கால்குலேஷன் அதான் அப்படி தான் யோசிப்பேன் ரோஹித் ஒரு ஒரு ரன்னுக்கு கோவப்படுவார் ஏன்னா ஒரு ரன் விடுறீங்களேன்னு சொல்லி பட் அந்த ஒரு ஒரு ரன்னு ஒரு பத்து ரன் ஓடிருந்தாங்கன்னா இன்றைக்கி நூற்றி எண்பது வந்து இருக்குல்ல ஸோ அங்கே தான் ஸோ ஆர்சிக்கு விராட் கோலின்னு கூடனு சொன்னீங்க ஆமாம் விராட் கோலி கூட இல்லை அதாவது விராட் கோலி கூட கேமரன் க்ரீன் ஓடி இருந்திருக்கணும் விராட் கோலி ஓட ரெடியாக தான் இருந்தார் விராட் கோலி கால் பண்ணிட்டே இருந்தார் விராட் கோலி கால் பண்ணும்போது கேமரன் க்ரீன் அது பெருசாக எடுத்துக்கல இப்போ விராட் கோலி கேமரன் க்ரீன் வந்து அனுதிராவத் கூட ஐ திங்க் ஆரம்பது நினைக்கிறேன் பட் அவருமே அந்த ஒரு செகண்டுக்கு வரதுல இன்ட்ரெஸ்ட் பெருசாக அவருக்கு ஆட்டமும் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆர்சிபியோட பேட்டிங்கில் அண்ட் பவுலிங் பற்றி பேசுனா ஃபீல்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சிஎஸ்கே நிறைய சூப்பரான கேச்சஸ் எடுத்தாங்க நிறைய கட் பண்ணாங்க பட் இங்கே ஓவர் த்ரோஸ் நிறைய போச்சு அண்ட் பால் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கையில் நிறைய படவில்லை அனுதிராவத் ஒரு ஃபோர் ஒரு பைஸ் ஒன்று விட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீல்டிங் ஒட்டு மொத்தமாக இங்கே த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட் கிளியராக இருக்கும் இங்கே அதுக்கேற்ற மாதிரி அது த்ரீ டிபார்ட்மெண்ட் சி இந்த கோ இந்த ஸ்கோரை வந்து தடுக்க முடியாத ஸ்கோர் இல்லை சிஎஸ்கேவோட அது சிஎஸ்கேவை பார்க்கும்போது கிரிப்பு வச்சுருந்தாங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது பார்க்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப அழுத்தலை ஆனால் வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க எங்கே போனாலும் அந்த அந்த மொமெண்டம் விடக்கூடாது அப்படிங்கிறத கிளியராக இருந்தாங்க பட் இவங்க அந்த மொமெண்டம் விட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இந்த மேட்சை சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் ஆல்மோஸ்ட் ஆர்சிபியோட ஐ திங்க் நிறைய எடர்ஸ் ஓகே ஐ திங்க் இதெல்லாம் நிறைய கற்றுக்கிட்டு மேபி செகண்ட் மேட்ச்சில் ஓவர் கம் பண்ணி வருவாங்க ஆனால் நிறைய புரி நிறைய இதில் கற்றுந்து இருப்பாங்க ஏன்னா இன்னொரு இன்னொரு பதினஞ்சு மூணு மேட்ச் இருக்குங்கிறதால டெஃபினட்டாக கற்றுப்பாங்க கற்றுந்துருப்பாங்க ஓகே ஆர்சிபியோட எடர்ஸ் எல்லாமே நம்ம கேட்டோம் அடுத்ததான் நம்ம டிகேவுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா லாஸ்ட்டு ஒரு பதினெட்டாவது பதினேழாவது ஓவர்லேருந்து இருபது ஓவர் ஓவர் வரைக்குமே அவர் தான் அவருடைய ராஜ்யம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தா அதுக்கப்புறம் கம்பேக் மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா ஒரு சீசன் வந்து சுத்தமாக சொதப்புறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அடுத்த சீசன் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ டிகேடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி நல்லா சொன்னீங்க தான் ஒரு சீசன் சொதப்பல் திரும்பி அடுத்த சீசன் ஒரு கம்பேக் அதுதான் வந்து லெஜன்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து சரி அவங்க சொதப்பல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இம்பேக்ட் பிளேயர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஆறு பால் தான் கிடைக்கும் கன்னி வெடி தான் அவங்களெல்லாம் ஆறு பாலில் ஒன்று ஆறு பால் நாலு பால் கிடைக்கும் முட்டை தான் ஓகேங்களா முட்டை இல்லை ஒரு இல்லைன்னா நாலு வாழ்க்கு பதினெட்டு இதுதான் இருக்கும் நான் சொத்தப்பல்னு ஒரு பக்கம் பார்க்க மாட்டேன் பட் ஃபேன்ஸ் மத்தியில் சொத்தப்பலாக இருக்கலாம் ஒன்று இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிகே இதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் ஆடும்போது எல்லாமே நல்லா விளையாண்டுருக்காரு அது என்ன எல்லா தரையுமே இப்போ ஒன்றும் கோவிட் டைமில் எங்கள் ஒரு ஐபிஎல் மேட்ச் ஒன்று நடந்துச்சு மேக்ஸ் ஒன்றும் இவரும் டே மேட்ச் ஒன்று பொணந்து கட்டியிருப்பாங்க சமத்தே அடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி தினேஷ் கார்த்திக் தெரிஞ்சு அவங்களும் போட்டாங்க அவங்களும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிலபஸ் ஃபுல் டாஸ் போட்டாங்க ஸோ அனுதிராவத் அவர் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் ஓகேங்களா அவர் 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 பக்கம் எடுத்தார் பட் அவர் கரெக்டாக தினேஷ் கார்த்திக் லீட் பண்ணி கொண்டு போன மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு பக்கம் பார்க்க முடியுது கேம்
நான் இருக்கும்லாம் நான் நினைக்க முடியாது கையில் மை வச்சாங்க கிடையாது பட் டெஃபினட்டாக அவருக்கு இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு அதை பண்ணிடுவாருன்னு நான் நம்புறேன் எனக்கு எனக்கு எப்பவுமே வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்பயும் சொல்கிறேன் இந்த சீசனில் ஒரு பதினாலுல ஏழு டக்கு கூட அடிக்கலாம் ஆனால் அதே அடுத்த ஏழுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு பாலுக்கு பதினாலு வரலாம் மூணு பாலுக்கு பன்னெண்டு வரலாம் ஸோ அதுதான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சேப்பாக் இன்னும் ரெண்டு மூணு மேட்ச் போடுங்க நீங்க இந்த மாதிரி மேட்சஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஏன்னா டிகே நோ சேப்பாக் அங்க இருக்கிற புள்ளு எப்படி இருக்கும் போது கூட அவருக்கு கிளியராக தெரியும் தோனி எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறாரோ அதே அளவுக்கு டிகேக்கும் இங்கே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து சும்மா பிரிச்சுட்டாரு அப்புறம் தான் ஆழத்த ஆள போகிறான் தமிழ்நாடு பாட்டெலாம் போட்டாங்க முன்னாடியே போட்டு வந்துருக்கிறோம் பட் டிகே வந்து டிகே எனக்கு அவருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கும்போது ஏ எந்த பக்கம் எந்த பால் போட்டாலும் அடிக்கிறான்டா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆமாம் ஆல்மோஸ்ட் என்ன சொல்கிறது இதே எங்களை சி அவர் சிஎஸ்கேவுக்காக அகேன்ஸ்டாலும் இதே எங்களை வென்றார் அங்கேயே டிகே வென்றார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் சிஎஸ்கே வர்சஸ் ஆர்சிபி உடைய ஒரு ரிவ்யூ வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்கோம் நாளைக்கு வந்து நடக்கக்கூடிய மேட்ச் ரிவ்யூக்கள் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரிக்கானந்தபுரம் வந்து ப்ரிவியூ பண்ணுறதில் கையில் மை வச்சு கண்டிப்பாக பார்த்து சொல்லுவார் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்தளவுக்கு இருக்குது நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ந்து நம்ம ஷோ வந்து பாருங்கள் எக்ஸாக்டாக எக்ஸ்பிரஸ் சேனலாம் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே பிரதர் தேங்க்யூ நன்றி ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்